Bueno, la iniciativa surgió a partir de, de una de las necesidades más grandes que tiene la juventud de Cámara del Plata, que es lo vinculado a los hábitos de consumo. También nos preocupa mucho lo que tiene que ver con salud mental y por eso un poco esto viene a cuento de ambas cuestiones. Y tiene que ver con aquellas situaciones que se dan en el marco de determinados eventos, eh, como las fiestas electrónicas, que pueden ser otros también, pero principalmente allí donde circula más cantidad de sustancias psicoactivas, donde los jóvenes... Eh, hacen uso de ellas y en muchas oportunidades la política del estado de contención tiene más que ver con evitar que ingrese la, la droga al evento que con explicarle a la persona que quizás va a terminar consumiendo cuáles son las posibles eh, situaciones que se pueden llegar a dar para poder prevenir lo que ha pasado, por ejemplo, en Costa Salguero en el 2016, donde fallecieron cinco chicos eh, y recientemente también en otras oportunidades lo mismo. ¿Qué es lo que proponen? Nosotros lo que proponemos es darle una vuelta eh, al paradigma que actualmente maneja el Estado vinculado a cómo eh, ataca esta problemática y en vez de no solo fomentar los operativos policiales, incorporar en los eventos un stand, un puesto específico de la municipalidad donde se busque atraer a la gente que, que participa del evento para que pueda formar parte de una serie de, de encuestas que se van a hacer para poder relevar información, pero principalmente para poder brindarles información certera acerca de las sustancias que circulan en ese tipo de ámbitos, qué contraindicaciones tienen, qué se debe hacer en un caso de emergencia y principalmente poder derivar en, ante un caso de más urgencia a quien corresponde. Y que no principalmente sea la única función criminalizar, digamos, y, y sancionar a esa persona que tiene la droga encima. Bueno, nosotros creemos que la criminalización, que es el paradigma actual, eh, no ha dado ningún resultado con el objetivo que tiene, que es bajar digamos, los, eh, las estadísticas y los números que año a año va elaborando, por ejemplo, el Cedronar, eh, con respecto a los hábitos de consumo. La criminalización no ha dado ningún resultado para lo que se pretende y en otros lugares sí ha dado resultado este tipo de paradigma porque realmente trabaja con la población sobre una serie de asunciones, digamos, tomamos un punto de partida que la gente en esos eventos consume. Entonces, con ese punto de partida ya podemos trabajar en otro término porque realmente sabemos que lo que vamos a hablar es en el marco de, de si se consume o no se consume. Agustín, te pregunto, ¿estas son eh, una iniciativa? ¿Surge también como idea propia, pero también que es, es implementada en otros países, no? Sí, claro. Nosotros, la verdad que decimos, no inventamos nada. Eh, lo hemos visto en países como en Uruguay, o lo hemos visto en los países nórdicos, en otras cuestiones, o incluso en otros lugares de la Argentina, como Rosario, Capital Federal o Córdoba, donde este paradigma ya está instalado y se trabaja distinto porque involucra a la, a la participación y es un par el que se acerca y te brinda información y vos que lo recibís, eh, logras eh, sentirlo más cercano, empatizar de otra manera y entender que no es eh, quizá el Estado que te viene a perseguir por lo que vos consumís, sino que te viene a acompañar. Se entiende que el Estado bajo ningún punto de vista puede promover el consumo de drogas, pero estamos de acuerdo que es una realidad, eh, que, que las sustancias existen, que la noche existe, y creemos que el Estado lo que tiene que hacer ante esta situación es tratar de que sea lo más a menos posible para que no tenga genere daños ni para el usuario ni para terceros que pueden estar en las inmediaciones. Agustín, ¿y ante quién se puede presentar esta idea o ante, o ante quién la presentaron? Bueno, nuestra idea es eh, que sea un dispositivo municipal, porque es eh, la municipalidad quien está en, en primer contacto con la, con la sociedad. Quizá el día de mañana estaría buenísimo poder replicarlo para el resto de la provincia, eh, pero en esta primera instancia, y sobre todo en una ciudad como Mar del Plata, en donde en verano tenemos muchos afluentes de jóvenes en, en busca de esta oferta, que nos parece buenísima que esté y que estaría buenísimo que siga creciendo y que de hecho... Eh, tiene que ver también con, con un poco la línea municipal de que sea una ciudad de todo el año, que no sea solamente verano y que bueno, entendemos que en ese crecimiento de estos eventos es importante el, el crecimiento y el acompañamiento de los jóvenes para que no haya ningún perjudicado.